Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Memikirkan cahaya Renza, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan mengambil ponselnya yang ada di storage di sebelah tempat tidurnya. Setelah ponsel terbuka, dia bergegas membuka browser di ponsel dan memasukkan alamat web yang sangat rumit di bidang alamat. URL ini sebenarnya adalah alamat web untuk membuka sebuah album di web. Setelah memasukkan nama akun dan kata sandi, dia mengklik konfirmasi dan membuka album foto milik pribadinya. Album pribadi ini didaftarkan oleh dirinya sendiri lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia mengunggah semua foto dirinya dan Cahya Renza saat itu, serta semua foto Cahya Renza yang bisa dia temukan menjadi versi elektronik dan mentransfernya ke album ini. Dan hanya dia yang tahu nomor akun dan kata sandinya. Selama ada kesempatan, dia akan membuka album foto ini setiap hari sebentar, lalu keluar secara diam-diam dan menghapus semua catatan akses. Hanya dengan cara itu dia bisa mengobati rindunya pada cinta pertamanya yang telah tiada. Pada saat ini, dia membuka album, dan ketika wajah tampan cahaya Renza muncul di layar telepon, air matanya tiba-tiba meleleh di kedua mata Lina Hadid. Dia melihat foto cahaya Renza, mengusap wajahnya dengan ujung jarinya, dan berbisik, Cahya, kamu telah pergi selama-lamanya, mengapa aku tidak bisa melupakanmu? Dalam hati Lina Hadid yang paling dialam dia sangat mencintai Cahya Renza. Tidak seperti Ibu Tama, Ibu Tama dan Cahya Renza bertemu ketika mereka belajar di luar negeri, sementara Lina Hadid benar-benar tumbuh bersama kekasih masa kecilnya yaitu Cahya Renza. Keduanya adalah anak dari keluarga besar di Surabaya dan telah bersekolah di sekolah yang sama sejak kecil. Mereka semua bersekolah di taman kanak-kanak terbaik, sekolah dasar terbaik, sekolah menengah pertama terbaik dan sekolah menengah atas terbaik di Surabaya. Oleh karena itu, wajah Lina Hadid dan Cahya Renza dari periode berbeda dapat ditemukan di beberapa foto kelulusan. Cahya Renza telah unggul sejak dia masih kecil, dan Lina Hadid merasa bahwa dia sangat suka bermain dengannya ketika dia masih di sekolah dasar. Ketika dia tiba di sekolah menengah pertama, Lina Hadid menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Cahya Renza. Sejak itu, pemikirannya tentang Cahya Renza tidak berubah, dan dia tidak pernah menyembunyikan cintanya pada Cahya Renza. Saat Cahya Renza bermain di lapangan, dia pasti akan bersorak di sampingnya. Ketika Cahya Renza memainkan gitar dan bernyanyi di atas panggung, dia pasti akan bertepuk tangan dari bawah dan menjadi penonton setia. Jadi, segera, anak-anak dari keluarga besar di Surabaya itu, semua orang tahu bahwa Lina Hadid menyukai Cahya Renza. Secara kebetulan, keluarga Hadid dan keluarga Renza sangat dekat. Orang tua dari keluarga Hadid dan orang tua dari keluarga Renza adalah teman saat beribadah. Saat itu, dua orang tua mengetahui bahwa Lina Hadid menyukai Cahya Renza, mereka menjadi sangat bahagia. Orang tua dari kedua keluarga itu semuanya mencoba yang terbaik untuk menyatukan keduanya. Sementara itu Lina Hadid tidak sabar untuk menikahi Cahya Renza dan menjadi istrinya. Tapi Cahya Renza sendiri tidak setuju. Dia berkata bahwa dia selalu menganggap Lina Hadid sebagai saudara perempuannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa memiliki anak bersamanya. Sementara itu, 
Kakek tua Maherenza tidak bisa membujuknya hidup dan mati, dan malah menamparkan wajahnya menyebutnya bajingan yang menyia-nyiakan Lina Hadid selama bertahun-tahun. Wajah cahaya Renza menjadi bengkak sebelum dia pergi ke luar negeri. Lina Hadid tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengemasi tasnya dan mengejar Amerika Serikat. Tanpa diduga, Cahya Renza pergi ke sana untuk bertemu dengan ibu Tama di Amerika Serikat dan mendapatkan cinta sejatinya. Namun, Lina Hadid masih belum menyerah. Dia bertahan sampai malam sebelum pernikahan Cahya Renza. Malam itu, dia masih mengharapkan keajaiban terjadi. Menantikan Cahya Renza yang bisa luluh dan datang ke rumahnya pagi-pagi. Namun, Cahya Renza sama sekali tidak muncul pada akhirnya. Kemudian, Cahya Renza menikah. Dia dan istrinya memimpin keluarga Renza menyanyikan sebuah lagu, dan orang yang dihormati Surabaya memuji mereka sebagai sepasang dewa dan makhluk abadi, tetapi Lina Hadid terhanyut dengan air mata setiap malam. Dia selalu merasa bahwa dia adalah wanita yang paling mencintai Cahya Renza di dunia ini. Sayangnya, Cahya Renza tidak memilih untuk bersamanya pada akhirnya. Saat itu, Cahya Renza memilih istrinya nanti tanpa ragu-ragu, Lina Hadid hampir menangis. Namun, dia menyeka air matanya dan terus mencintai Cahya Renza dengan dalam, seperti melihat melalui air musim gugur, menunggunya berubah pikiran. Sayangnya, Cahya Renza tidak melihat ke belakang pada akhirnya. Ketika Cahya Renza menikah, dia dengan tenang menerima semua ini, dan kemudian dengan tenang menerima pengejaran gila Zain Sucipio selama beberapa tahun. Ketika Cahya Renza meninggal, dia menangis lagi. Saat itu, dia dilarikan ke rumah sakit semalaman karena kesedihan yang berlebihan. Hanya saja keluarga Sucipto tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, bahkan keluarga Lina Hadid sekalipun. Zain Sucipto tidak mengatakannya karena dia takut akan rasa malu. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang tahu bahwa istrinya, istri yang sangat dia cintai, menangis begitu parah sehingga dia hampir pergi bersamanya karena kematian pria lain. Untuk waktu yang lama setelah itu, Zain Sucipto telah merawatnya dengan sepenuh hati. Dia tidak mengeluh tentang Lina Hadid karena dia tahu itu tidak perlu. Sejak Cahya Renza meninggal, Cahya Renza tidak lagi mengancam hubungan antara keduanya. Jadi mengapa repot-repot menyalahkan Lina Hadid untuk ini? Namun, apa yang tidak diharapkan Cahya Renza adalah bahwa beberapa tahun yang lalu, sebuah stasiun TV satelit di Provinsi Selatan memasang program berjudul IMA Singer. Lina Hadid yang selalu menyukai musik selalu tampil di depan TV setiap minggu. Lihat, jadi dia menonton beberapa acara dengan Lina Hadid. Di setiap episode, dia akan berdiskusi dengan Lina Hadid siapa yang bernyanyi lebih baik dan siapa yang beradaptasi dengan baik. Keduanya memperhatikan mereka dengan penuh semangat dan menikmatinya dengan baik. Hingga suatu saat, seorang penyanyi wanita bernama Isyana menyanyikan lagu cover I Chando Without You. Ketika Lina Hadid mendengar lagu itu, Emosinya runtuh lagi, dan dia menutupi wajahnya sendirian, menangis sampai terseduh-seduh di depan TV. Lirik lagu itu masih segar dalam ingatan Zain Sucipto. Liriknya dinyanyikan seperti ini, Kamu meluluhkanku dengan membuka tanganmu, Kamu mengusapku dengan ujung jarimu, Kamu menghasut situasi untuk membawaku pergi, Kamu membuat gelombang dan meninggalkanku. Kamu terlalu tidak adil, Cinta dan benci semuanya dikendalikan olehmu. Tapi hari ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Suara Isyana dalam kondisi yang sangat baik, dan ketika lagu tersebut mencapai bagian yang paling emosional, itu benar-benar memilukan. Pada saat itu, Zain Sucipto melihat Lina Hadid menangis tak terkendali dan mengulurkan tangannya untuk memeluknya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Lina Hadid tidak akan membiarkan dia memeluknya. Dia menangis dan mendengarkan seluruh lagu sendirian, dan kemudian mengunci dirinya di kamar tidur untuk menangis. 
Selama lebih dari satu jam, Zain Sucipto sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat itu. Karena dia tahu betul bahwa alasan mengapa Du Haiking menangis seperti itu karena lagu ini sepenuhnya karena Cahya Renza yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Lirik lagu ini terlalu cocok dengan perasaan Lina Hadid terhadap Cahya Renza. Hati Lina Hadid dilelehkan oleh Cahya Renza, dihancurkan oleh Cahya Renza, disapu oleh Cahya Renza, dan ditinggalkan oleh Cahya Renza. Cinta Lina Hadid sepenuhnya dikendalikan oleh Cahya Renza sendiri. Apakah Cahya Renza mencintainya atau tidak, Lina Hadid tidak bisa hidup tanpanya, bahkan jika dia meninggalkannya secara fisik, Lina Hadid tidak pernah melupakannya di hatinya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.